noite, seja bem-vindo a mais uma edição do Bloco de Notas. Hoje, aqui connosco na RTV, temos Ricardo Luz, do Movimento Norte Sim, a quem agradecemos desde já a sua presença aqui neste programa. Uh, Ricardo Luz, vamos começar por falar do tema que, aliás, tem preenchido grande parte das primeiras páginas dos jornais de hoje e dos últimos tempos também, depois de saber, uh, em última hora, ontem, ao final do dia, uh, ou seja, estou a falar das SECUT e deste adiamento do Governo, pelo menos durante um mês, parece ter adiado o problema, uh, mas uh, não há uma solução. Não, não é uma solução e era bom, era bom era que o Governo acabasse com o problema e não o adiasse. Hum. Eu não sei como é que daqui a um mês vai ter algo de melhor para apresentar às populações. Eu acho que é importante nas escutas referirmos algumas coisas porque há muito ruído e, e as pessoas acabam por, por vezes por ficarem confundidas com aquilo que se diz. Portanto, há aqui uma primeira questão que penso que é clara e que, de certa forma, deveria estar terminada com aquilo que foi, o, uh, que foi decidido, que é a questão dos chips. Hum. Os chips não têm a ver com as escutas, os chips têm a ver com a liberdade individual das pessoas e, portanto, não deveria ser admissível que eh, os cidadãos aceitassem, que lhe colocassem uma marca, nós não somos gatos, somos pessoas, em que pudessem depois um dia ser seguidos, e se todos os seus momentos fossem seguidos. Portanto, isto é uma questão de liberdade, e isto devia ser algo inaceitável. E, portanto, isto, em princípio, parece estar resolvido, parece, não, hum. é, não é certo. Portanto, Pelo menos na Assembleia da República não passou para já. Não passou para já, e, portanto, parece estar resolvida, e era importante que fosse dissociado completamente da questão das escutas, portanto, que não fosse hum. aceito. Os cidadãos deviam fazer uma revolta só por causa desta questão da, dos chips. Portanto, resolvendo-se esta questão dos chips, e esperemos que, que seja resolvida, temos aqui uma, um problema, mas que é normal, portanto, neste país nós gastamos primeiro o dinheiro e depois resolvemos os problemas. Portanto, já temos o um país cheio de pórticos, com um sistema que supostamente ia ler, ler os chips, mas não vamos ter chips. Portanto, dando isto de barato, o que não é, nunca é barato, vamos à questão das scuts. E a questão das scuts é uma questão que tem também várias componentes. E, normalmente, para enganar as pessoas, tenta-se mostrá-las todas. A primeira tem a ver com o seguinte. Elas, quando foram construídas, foi... Foi dito, eu diria hoje, foram enganadas as populações, dizendo-lhes que elas eram financiadas por, a maior parte delas, portanto, Fomos por europeus. fundos comunitários, não custavam nada uhum. e não custariam nada depois também na sua utilização, porque existiriam umas parcerias públicas ou privadas e, portanto, isto ficava resolvido. Claro que no mundo nada é de graça e, portanto, tudo custa e tudo se paga. E, por isso, houve um primeiro engano. Uhum. O segundo é que, ao longo da sua vida, muitas daquelas que antes eram alternativas deixaram de o ser. Porquê? Primeiro porque algumas dessas estradas foram apropriadas pelas localidades e foram transformadas em estradas locais. Uhum. E, portanto, hoje o que é que acontece? Hoje acontece que não é possível, de forma alguma, utilizar estradas ditas alternativas, porque elas não existem enquanto tal. Inclusive... Não, mas já são, já são as ruas. São ruas, portanto, uhum. ou seja, não é possível. E isto aqui já causa um problema, que eu diria quase um problema matemático, né? como uhum. é que nós temos uma alternativa que não existe. A terceira questão, e que também é muito importante, é que... Eu não gostava de utilizar a palavra aldrabar, mas, mas não, não estou assim a ver hoje. Portanto, foi feito de uma forma muito esotérica um estudo que, di, que dizia que nas alternativas, era a alternativa àquela estrada que possibilitasse ser feita em 130% da velocidade da autoestrada. Hum. Ora, isto, eu penso que nem às 4 da manhã, sem um único carro nessas estradas, seria possível atingir esses, esses valores. Hum. Durante o dia, mesmo pré-scutes, isto é, mesmo pré-portagem, porque quando houver as portagens há transferência de carros de um lado para o outro e, portanto, ainda há mais trânsito claro. de um lado. Mas mesmo hoje, não é possível fazer as estradas em o dobro, às vezes, ou o triplo do tempo que é possível nas estradas. Portanto, uhum. será aqui uma mentira completa. Mentira que foi utilizada para dizer assim, vocês no norte e no centro vão ter estradas que vamos falar e dizer que são autoestradas, também esta questão é importante, e, portanto, vamos protejar. Há outras no país que não cumprem este requisito, os 130%, e, portanto, não vão ser protejadas. Uhum. Neste momento, já nem se fala, acho que já nem se fala nisso, porque já se viu que isto é uma mentira tão grande que não se fala. Mas há aqui outra questão também muito importante, que é, o, uh, algumas das autostradas eram IPs, uhum. e, portanto, foram feitas, não para serem autostradas, mas para serem estradas que não tinham portagens. E mais, foram transformadas em autostradas não pela sua melhoria, mas porque se meteu lá um... Um, um separador central. Diz, e muitas vezes também esse próprio separador, não Um separador e diz-se são autoestradas, o que uhum. é fascinante. Ou seja, nós temos uma estrada que é feita e que as populações tomam decisões ao nível da localização da sua casa, etc. Porque ela nunca ia ser autoestrada, uhum. porque ela não é autoestrada na prática, mas de repente mete-se lá uma placa e diz não, isto agora passou a ser uma autoestrada. Nós corremos o risco neste país de um dia vão aqui um caminho de bois e mete-se uma placa e passa a ser autoestrada por decreto. E, uhum. portanto, isto aqui assim é um conjunto de falácias e de mentiras que têm que ser ditas e que não podem ser aceitas. 
e depois temos uma, uma, uma série de, de autostradas, como, como estava agora a dizer, que mesmo se olharmos para, para as medidas, para a largura, digamos assim, em comparação com outras autostradas, quando se diz, por exemplo, que Portugal tem uma imensa rede de autostradas, e tem, de facto, cobre grande parte do país, mas muitas delas, se olharmos para as condições delas em comparação com outras autostradas da Europa, realmente... Não são, é óbvio que não são autostradas. Não, se olharmos para elas em comparação com as nossas autostradas... Sim, com aquelas que verdadeiramente são. E Alguns portanto, troços da A1, por exemplo, que realmente têm condições, porque têm claro, é imensas faixas de rodagem. Portanto, isso é evidente. Assim, já, até porque não temos tempo, não vamos entrar aqui na discussão que, que merecia ser discutida da, da loucura que foi fazer estradas e autostradas em todo o país e não apostar no caminho de ferro e transportes hum. públicos e redes de mobilidade, se calhar muito mais importantes e mais interessantes para o nosso sul. Mas não vamos por aí. E depois há aqui uma questão que acho que é muito importante e ultimamente tem sido utilizada com uma, de uma forma muito enganosa. Ainda ontem o um ministro na, na, na televisão o fazia, que é a questão da solidariedade. Hum. E esta é uma questão completamente inaceitável e que nós não podemos aceitar. Ontem eu vi o, o ministro Jorge Lacan na televisão a dizer sem se rir, que eu achei fascinante. Acho que é importante que as pessoas consigam dizer estas coisas sem se rir, porque eu não conseguia. Que pegou em dois mapas muito bonitos, em que o um mapa era a rede de mobilidade da área de Lisboa e outro mapa era a rede de mobilidade da área de Aliás, que essa, essa, essa imagem vinha ontem no, no Diário de Notícias. Claro, a imagem fica muito bem, é muito hum. bonita. E, portanto, e mostrou e disse assim, estão a ver aqui, estes aqui, em Lisboa, pagam, e vocês, os malandros do Porto, não pagam, hum. né? e, portanto, isto é uma questão de solidariedade, também têm que pagar. O que o Sr. Ministro esqueceu de dizer é que a questão da solidariedade vai além das estradas. E, portanto, esqueceu-se de dizer que, assim, nós temos duas formas de ver a questão da solidariedade. Um é o princípio do utilizador pagador, eu, por exemplo, em muitas coisas defendo. Mas agora temos que discutir o todo. E, portanto, nós temos um conjunto de coisas que não têm princípio de utilizador pagador. As escolas não têm princípio de utilizador pagador, os hospitais não o têm. Não é? o, uh, todos, os, todos os benefícios que a região de Lisboa e Baltejo têm, que o resto do país não tem, não o têm. E são feitos com o dinheiro de todo o país. E, portanto, nós não podemos fazer esta coisa, que é completamente enganosa, que é dizer assim. Nós temos aqui uma região que tem 120% do rendimento do país. Temos aqui outra região que tem 80% do rendimento do país. E, portanto, esta é pobre, esta é rica. E nós dizemos assim aos pobres, estão a ver, vocês são desgraçados. Aí estão os seus malandros, então vocês não pagam. Estão a ver aqui os ricos, e os coitados dos ricos pagam uma coisa que foi feita com o vosso dinheiro também, que vocês não usufruíram, mas agora vocês também têm que pagar a igualdade aquilo que eles não para a igualdade. Ou seja, o argumento é completamente falacioso e inaceitável. Hum. Isto parece-me aquela... Eu, eu ontem fez-me, lembrei-me de uma história que acho que vale a pena ser contada, que é daquela, daquela, daquele senhor do Norte, que casa com uma pessoa trabalhadora, é? no Norte, que tem uma pequena empresa e a empresa vai crescendo portanto vão começando a viver bem até que um dia ele decide abrir uma, um escritório em Lisboa e depois começa a convencer a mulher que não, que tem aqui investido em Lisboa porque estão lá, está lá o, o poder público e não sei o quê, portanto vai arranjar muitos clientes e começa a viver bem, compra um apartamento lá hum. começa a contratar pessoas, contra, contrata uma secretária muito jeitosa de um louro platinado e, e a mulher sempre a trabalhar, das oito à, à, à meia-noite a trabalhar como uma desgraçada em que vai pagando não, a, não só a vida do marido como a vida da, da filial que ela tem, e portanto ele vai crescendo e vai vivendo cada vez mais do outro lado, e ela vai deixando de investir nela própria, portanto ela é bonita e vem, e vem coisas, mas com o tempo, como é evidente, não investe nela, até que um dia ele diz-lhe assim, olha, coitada da minha secretária Loura, precisa de um, de um BMW descapotável, porque ela tem que ir aos clientes e não pode ir assim, e a desgraçada que já não comprou o carro há 10 anos, porque andou a sustentar o marido e a secretária, quando chega essa altura, o que, é que acontece? Das duas uma que é o que está a acontecer ao Norte agora, ou continua a aceitar e continua a ser bom questão e dizer assim, não, eu não posso, eu não posso revoltar, e portanto até consegue fazer uma separação, hum. e, ou então revolta-se mesmo e não aceita mais esta situação, hum. portanto nós estamos a chegar a um ponto em que o Norte se calhar não vai aceitar mais o facto de ser aquele que trabalha, paga e que depois ainda recebe como resposta, não, vocês não estão a ser solidários porque não estão a pagar alguma coisa que os outros pagam. Hum. Parece-lhe que esta questão das escutas será o, o pretexto ideal para se poder de alguma forma levantar um pouco mais esse, eu acho todo que, esse eu movimento acho neste popular. Momento, eu acho que neste momento qualquer, qualquer questão pode ser o disputar de, um, de uma reação popular. Hum. E é assim, eu gostava que não acontecesse. Eu gostava de viver num país, um país decente e não houvessem revoluções na rua. Hum. Não é isso que eu quero nem para mim, nem para os meus filhos, nem para ninguém de nós. Agora, é assim, nós não podemos continuar a aceitar Estamos numa região que está a empobrecer continuamente, em que todos os recursos são permanentemente canalizados para um centro, não tem a ver com a região, não tem a ver com Lisboa, não tem a ver com, a região, tem a ver com o centro, com o centralismo. Não é só desta região, é desta região, é do centro, é do Alentejo. E, portanto, esses recursos depois são aplicados permanentemente na mesma região e, e ainda nos devolvem depois.